எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் மயமாக இருக்கு குறிப்பாக இப்போ நம்மளோட மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஓடுற கார்லாம் இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு சர்வீஸ் சென்டருக்கு போனால் கார் சர்வீஸாக இருக்கட்டும் மொபைல் சர்வீஸாக இருக்கட்டும் எலக்ட்ரானிக்ஸோட ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னா அது அந்த அந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கு இன்னைக்கு சர்வீஸ் சென்டரால் ஃபங்க்ஷனே பண்ண முடியாது ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நான் ஒரு கார் வச்சுருந்தேன் அந்த காரில் வந்து இன்ஃபோ இன்ஃபோர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் இருந்தது டிரைவர் அசிஸ்டன்ஸ் சிஸ்டம் இருந்தது ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் போனோடனே அந்த டிரைவர் அசிஸ்டன்ஸ் சிஸ்டம் வேலை செய்யலை ஸோ சர்வீஸ் சென்டர் சிஸ்டம் சர்வீஸ் சென்டருக்கு போனோன்னே அவங்க வந்து முதல்ல ஒரு லேப்டாப் எடுத்துன்னு வந்து அதில் இருக்கிற ஒரு யூஆர் இன்டர்ஃபேஸில் அந்த காருக்கு கனெக்ட் பண்ணி அதை ரீப்ரோக்ராம் பண்ணார் அங்கே இருக்கிற ஒரு மெக்கானிக் ஸோ இப்போ அவள் மெக்கானிக்னு கூப்பிட முடியாது இல்லையா அவங்க வந்து ரீப்ரோக்ராம் பண்ணதுனால எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் ஆகி ஸோ இது வந்து ஆறு வருஷம் முன்னாடி கதை இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது எந்த ஆட்டோமொபைல் எடுத்தாலும் ஏன்னா ஆட்டோமொபைல் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இது மக்களுக்கு நன்றாக போய் ஈஸியாக போய் சேருங்கிற காரணத்தினால நீங்கள் எந்த ஒரு காரை எடுத்தாலும் இன்னைக்கு இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு சென்சார் இருக்கும் அது ஒவ்வொரு சென்சாருக்கும் அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே அதை எம்பட் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் அது நிறையா இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸை தெரியலைன்னா இன்னும் அடுத்த கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸோ ஆட்டோமொபைலோ மொபைலுக்கோ நம்மளால் ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் கூட நடத்த முடியாதுங்கிற காலகட்டத்துக்கு நம்ம வந்துட்டுருக்கோம் வந்துட்டு இருக்கோங்கிறத விட ரொம்ப வேகமாக அதிவேகமாக வந்துட்டு இருக்கோம் இதை தாண்டி அட்வான்ஸ்ட் இப்போ மொபைல் ஃபோனுக்குள்ள இருக்கிற சிப்ஸை பண்ணுறது எப்படி அந்த மாதிரியான சில டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸும் தேவைப்படுறது ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷனா இப்போ எல்லா சர்வீஸ் சென்டரில் இருக்கிற அத்தனை மெக்கானிக்ஸுக்கும் ஒரு அப்ஸ்கில்லிங் அதாவது ஒரு ரீ ஓரியன்டேஷன் இன்னும் அவங்க அவங்க படித்தது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கலாம் அல்லது ஓரளவு எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கட்ரானிக்ஸ் அது மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அவங்கள அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் கொண்டு வரத்துக்காக பல முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அதுவும் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் அல்லது முப்பது பேர் நாற்பது பேர் இப்போ எங்கள் எங்கள் பீட்டை கரிக்குலம் எடுத்திங்கன்னா நூறு பேர் நூற்றி இருபது பேர் சேர்க்கணும் வருஷத்துக்கு இதெல்லாம் போகிறாது ஆயிரக்கணக்கான பேரை தயார் பண்ணோம் இதுக்கு தான் இந்த பிஎஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற கோர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு பதினாறாயிரத்துலேருந்து பதினேழாயிரம் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ அதில் இருக்காங்க பல ஸ்டேஜஸில் இருக்காங்க அவங்க சில பேர் சர்டிஃபிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சில பேர் டிப்ளமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் டிப்ளமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ தான் ரெண்டாவது வருஷம் ஓடின்னு இருக்கு அப்புறம் அதுலேருந்து நிறைய பேர் அடுத்த பிஎஸ் டிகிரிக்கும் அவங்க அடுத்தது என்ரோல் பண்ணுவாங்கிறத நம்புகிறோம் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு நானூறு இண்டஸ்ட்ரி இவங்களை ஹையர் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க இந்த ஜாப் மார்க்கெட்டுங்கிறது ரொம்ப ஹையா இருக்கு ஆனரபிள் மினிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி ஜாப் ஓரியன்டட் கோர்ஸ் பண்ணாதான் உபயோகம் அது இதுல நிறையாவே இருக்கு அது கொடுத்த தைரியத்துல தான் நாங்க அடுத்த ஸ்டேஜா இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டமா ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ல டேட்டா சயின்ஸை விட இது வேற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் அப்ரூ இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரூச் தேவைப்படுறது ஏன்னா இதில் நிறையா ப்ராக்டிக்கல்ஸ் கம்ப்யூட்டரில் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக ஃபிசிக்கலாக அந்த கிட்டில் பண்ணணும் ஸோ நாங்கள் இன்ஹவுஸாக சில கிட்ஸை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஜாயின் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கிட்ஸை வாங்கி அவங்க வீட்டிலேயே அவங்க பண்ணலாம் அப்புறம் நிறையா கான்டாக்ட் சென்டர்ஸ் இப்போ நாங்கள் என்பிடல் ஸ்வயம் நடத்துறதுல நிறையா கான்டாக்ட் சென்டர்ஸ் அதாவது எந்த சென்டரில் வந்து அவங்க வந்து டீச்சர்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்கோ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் இன்ட்ராக்ஷனுக்கோ ஏற்பாடு இருக்குது கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரம் சென்டர் இருக்குது பேன் இந்தியா ஸோ இந்த சென்டரில் இல்லாமல் இந்த கிட்ஸை கொண்டு வச்சு இந்த கிட்ஸ் அஃபோர்ட் பண்ண அதுவும் ரொம்ப குறைச்சல் காஸ்ட் அந்த காஸ்ட்டில் இந்த கிட்ஸை நாங்கள் பண்ண போகிறோம் இது அஃபோர்ட் பண்ணலை பண்ண முடியாத குழந்தைகளுக்கு அவங்க வந்து இந்த சென்டரில் வந்து அவங்க அவங்க லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை பண்ணலாம் 
இது மாதிரி ஒரு பிராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் கோர்ஸ் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கற எஃபர்ட் அதுவே ஒரு பெரிய சேலஞ்சு இதுக்கு பல மாதம் இதுக்காக உழைச்சிருக்கோம் எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியும் இதுக்காக நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் ஒரு அளவு பண்ணி பண்ணினத்தில் இது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருங்கிற நம்பிக்கை எங்கே இருக்குது இருக்கு அதனால் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நாங்கள் இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கிறோம் மீடியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் கடந்த ஒரு வருடம் ஒரு வருடமாக பல கோர்சஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் மீடியா இன்ட்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் எண்பதாயிரம் பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க நீங்கள் தான் இந்த பல ஐஐடி மெட்ராஸோட பல இது மாதிரியான அவுட் ரீச் எஃபர்ட்ஸை மக்களுக்கு போய் சேர்க்கறதுல குறிப்பாக தமிழக மக்களுக்கு போய் சே இதை போய் சேர்க்கறதுல தமிழக மாணவ மாணவிகளுக்கு இதை போய் சேர்க்கறதுல உங்களோட நிறைய ஒத்துழைப்பு இருந்திருக்கு அதுக்காக முதற்கண் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கோர்ஸை பற்றியும் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் மீடியா வாயிலாக பல கிராமங்களுக்கு பல டயர் டூ டயர் த்ரீ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு பல இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருக்குமே இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் தேவைப்படுறது நீங்கள் போய் சேர்த்திங்கன்னா இது நிச்சயமாக உங்களோட ஒத்துழைப்போடும் இது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுங்கிறத நம்புகிறோம் வரேன் அதுக்கு இதில் பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸில் பண்ண மாதிரி மூணு கட்டம் இருக்குது ஒருத்தர் இப்போ மெக்கானிக்கல் ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்காங்க அவங்க வந்து அடுத்த கட்டமாக இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் இயர் பண்ணி அவங்க ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸை முடிக்கலாம் அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தெரிஞ்சிடும் அதை வச்சு அவங்க அடுத்த லெவலில் அவங்களோட சர்வீஸ் சென்டரில் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு போயிருந்தேன் நம்ம டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கிற பதினஞ்சு பேர் இருந்துக்கு இருக்காங்க எதுக்கு நீங்கள் டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கிற நீங்கள் ஏதோ இன்ஜினில் வேலை செய்கிற சார் டேட்டா சயின்ஸ் இல்லைன்னா அடுத்த இன்னைக்கு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்தில் எங்களால் இந்த ரிசர்ச் எங்களால் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு எங்களால் கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அது மாதிரியான அப்ஸ்கில்லிங்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் முடித்தா அது ஒரு டிப்ளமா கொடுக்குறோம் அந்த டிப்ளமாவில் இன்னும் டீட்டெயில்டு இன்சைட் இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் கொடுக்குறோம் நாலு இயர் பிஎஸ் முடிச்சுட்டா அவங்க அடுத்த மேல் படிப்புக்கும் போகலாம் அவங்க இன்னும் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அதாவது சிப்ஸ் இப்போ உங்களோட மொபைல் ஃபோன் குள்ளே இருக்கிற சிப்ஸை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது இந்த லெவலுக்கு அவங்க ட்ரெயின் ஆகிடலாம் ஸோ நிச்சயமாக இதில் ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப நிஷ் ஏரியா அதாவது இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் சாதாரணமாக நடத்துகிற கோர்ஸ் இல்லை இது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கோர்ஸ் இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நிஷ் ஏரியா இது தான் இதில் நாங்கள் டார்கெட் பண்ணுறோம் அடுத்தது இதுக்கு குறிப்பாக அவர் கேட்ட மாதிரி எப்படி ஃபிசிக்கல் கிளாஸஸ் ஃபிசிக்கல் கிளாஸஸ் வந்து மூணு வகையில் பண்ணலாம் ஒன்று இந்த கிட்டை வாங்கி வீட்லேயே வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே வீடியோஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறோம் மல்டிப்புள் லாங்குவேஜஸ்லேயும் கொடுக்க போகிறோம் அவங்க வீட்லேயே உட்காந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை முடிக்கலாம் முடிச்சுட்டு அதோட அவுட்புட்டை நாங்கள் பார்க்கலாம் இது ஒன்று ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கலாக லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறது ரெண்டாவது ஐஐடிலேயே அவங்கள நிறைய பேரை கூப்பிட்டு இங்கே அவங்களுக்கு ஒரு ஓரியன்டேஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஐஐடிக்கும் வந்து அவங்க இங்கே பண்ணலாம் மூணாவது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரம் சென்டர்ஸ் இருக்குது எங்கள் என்பிடெல் சென்டர்ஸ் இருக்குது அவங்களோட இப்போ நாங்கள் டைப் பண்ணுறோம் நீலெட் அதாவது நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேர்னிங் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அது ஒரு சென்டர்ஸ் நாற்பது சென்டர் இருக்குது இந்தியாவில் அவங்களோடையும் நாங்கள் டைப் பண்ணுறோம் டைப் பண்ணி இதே கிட்ஸ் இதே லேபை அங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே போய் அந்த லேபில் அவங்க ஃபிசிக்கலாக பண்ணலாம் இதை தாண்டி லைவ் செஷன்ஸ் இப்போ டேட்டா சயின்ஸில் பண்ணுற மாதிரி லைவ் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ் இருக்குது பல செஷன்ஸ் வைக்க போகிறோம் இதனால் இந்த லேப் எப்படி நடத்துறதுங்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இப்போ ஒரு நல்ல கிளியர் ஐடியா இருக்கு அதனால அவங்களுக்கு இந்த லேபரட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸை லார்ஜ் ஸ்கேலில் நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கு இது ஏற்பாடு பண்ணுறோம் இது ஒரு பக்கம் இருக்க இப்போ எல்லாருக்கும் இப்போ ஐஐடியில் நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் குரங்குலேருந்து மெஷின் லேர்னிங்கு ஏஐ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு ஓகே இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டமில் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் இதுக்காக முதல்ல நாங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சாறு மாதம் முன்னாடி நம்ம தமிழக அரசோட 
பள்ளி கல்வித்துறை சப்போர்ட்டோட ஒரு நூறு குழந்தைகள் ஐம்பது பசங்க ஐம்பது மாணவர்கள் ஐம்பது மாணவிகள் ரூரல் டிஸ்ட்ரிக் ஸ்டேண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தினோம் அவங்க ஒன்பதாவது கிளாஸ்ல இருக்கிற பசங்களை அது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்ப இருநூத்தி ஐம்பது பள்ளிகள்ல இந்த ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு படிக்கிற அதுவும் தமிழக கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் ஓரியன்டேஷன் கொடுக்குறோம் அதுக்கு அதுல ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லயும் நானூறு பேர் டார்கெட் பண்றோம் இந்த ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டுல நூறு நூறு பேரா நானூறு பேர்னா இருநூத்தி ஐம்பது ஸ்கூல் வச்சிங்கன்னா ஒரு லட்சம் குழந்தைகள் பர் இயர் இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ல ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நல்லா மோட்டிவேட் ஆயிடுறாங்க எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ்லயும் அவங்க மோட்டிவேட் ஆகணும் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பெரிமெண்டலா தமிழ்நாடுல வேணும் ஒரு ஒரு மாசத்துக்குள்ள அதை இனாகுரேட் பண்ண போறோம் அது ஒரு லான்ச் ஃபங்க்ஷனும் இருக்கும் அப்ப உங்களுக்கு இல்லாமல் தெரிவிக்கிறோம் நீங்க வந்து அதை கவர் பண்ணலாம் இதுக்கு ஐநூத்து ஐநூத்தி இருபது டீச்சர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஆல்ரெடி ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம் இவங்க வந்து எப்படி அந்த லேபை நடத்துறது எப்படி இது பண்ணுறது அந்த ட்ரைனிங் ஆய ஒரு த்ரீ டே ட்ரைனிங் ஃபார் ஈச் பேட்ச் இது மாதிரி ஒரு பேட்சில் ஐம்பது பேர் இது மாதிரி பத்து பேட்ச் கிட்டத்தட்ட பத்து பதினோரு பேட்ச் ட்ரைனிங் முடிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் அந்த வீடியோஸ் இதை எப்படி அந்த லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நடத்துறது அப்படிங்கிறதுக்கு வீடியோஸ் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் கொடுத்துருக்கோம் இது ஸ்கூல் லெவலில் ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டில் குழந்தைகளுக்கு எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டமில் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அவங்களுக்கு அதில் ஒரு மோட்டிவேஷன் இதில் வேலை செய்யணும் இதில் ஒரு நல்ல ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது ஒரு ஃபன் அவர் ஒரு நாகேந்திரா சொன்னார் ஹெச்ஓடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபன் ஃபன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் நல்ல ஒரு ஒரு வெரி டீப் இன்ட்ரோடக்ஷன் இன் டு பேசிக் ப்ரின்சிபிள்ஸ் இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு எலக்ட்ரா இந்த நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஈகோ சிஸ்டம் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோளில் இந்த ப்ரோக்ராமை லான்ச் பண்ணுறோம் வந்ததுக்கு எல்லாம் நன்றி இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்திருக்காங்க இதோட வேலை வாய்ப்பு என்ன இதை தாண்டி இதோட வேலை வாய்ப்பு என்ன இதை படித்தா என்ன வரும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அவங்க இது பண்ணுறாங்க ஆ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நாங்கள் இன்னும் டிசைட் பண்ணலை இப்போ ஒரு டென்டட்டிவ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா குறிக்கோள் என்ன தேர்ச்சி பெற்ற மாணவன் டிசர்விங் கேண்டிடேட் பணம் இல்லைங்கிற காரணத்துக்காக இந்த படிப்பாம இருக்கக்கூடாது அதுக்கு நிறைய வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதான் இப்ப வந்து ஒரு லட்சம் பேர் ஆனமுக்கு குறைச்சலா இருக்கிற பசங்களுக்கு இப்ப வந்து நாங்க ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸ் அது மாதிரி இதுக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் நாங்க அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணோம் ஓகே அதே மாதிரி அஞ்சு லட்சம் பேர் ஆனம் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி இன்கம் இருக்கிற வாழ்க்கு குறைச்சலாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம் தமிழக கவர்மெண்ட்டும் இப்போ அவங்க அங்கே பார்த்து ஆறு வருஷம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு வர பசங்களுக்கு அவங்க ஐஐடியில் சீட் வந்ததுன்னா அவங்களும் ஃபீஸ் பே பண்ணலான்னு ஒரு பாலிசி வச்சுருக்காங்க ஸோ எப்படி நாங்கள் இதை அப்புறம் நிறையா நிறையா ஸ்காலர்ஷிப் நிறையா சிஎஸ்ஆர் கிராண்ட் வருது அதனால் இப்போ இது மட்டும் பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸில் எந்த குழந்தையும் பணம் இல்லைங்கிறதுனால படிக்காம அதை இதுலேயும் கண்டினியூ பண்ணி ஃபைவ் லேக்ஸ் ரொம்ப ஆக்சுவலாக நீங்கள் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டமில் நீங்கள் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ட்ரைனிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு ட்ரைனிங் வரத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் இந்த ஃபுல் ட்ரைனிங் வரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா செலவு அதுக்கு இது இது வந்து இது ஆக்சுவலாக ஃபிக்ஸ்டட் அலோட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த டோட்டல் ஆ ஸ்காலர்ஷிப் இப்போ கிடச்சிருக்கு இப்போ நாங்கள் பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸில் எத்தனைப்பா ஆண்ட்ரூ எத்தனை பேருக்கு வரும் ஆயிரத்துக்கு மேலே பசங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால் ஸ்காலர்ஷிப்பு கிடைக்க முடியல தேர்ச்சி பட்ட பசங்களுக்கு ஆ டேட்டா சயின்ஸில் இதில் இதில் வந்து இன்னும் இந்த லெவல் ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டி லெவல் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் வேணுங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி இதில் வேறு வேறுபாடு அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சமா மூணு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ஜாஸ்தி இருக்குது 
ஏன்னா இதில் வந்து இன்னும் இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தி இன்னும் நாங்கள் நிறையா மேன் பவர் இதுக்கு போடணும் பல சென்டர்ஸில் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்கு நாங்கள் இது இந்த கோர்ஸில் எங்களோட மொத்த என்ரோல்மெண்ட் இப்போ டேட்டா சயின்ஸில் எங்கள் மொத்த என்ரோல்மெண்ட் இருபத்தி ஆயிரம்னு டார்கெட் வச்சுருக்கோம் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இதோட கோர்ஸில் நாங்கள் ஆறாயிரம் வச்சுருக்கோம் ஆ இதுக்கு நிறைய வீடியோ இப்போ மொபைல் ஃபோன் வாங்குறேங்க இல்லையா சின்ன பசங்க இருக்கா மொபைல் ஃபோனை சின்ன பசங்கள்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே ராத்திரியில் அவங்க ஃபுல்லும் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதனால் இந்த எலக்ட்ரானிக் கிட்ஸும் அது மாதிரி அதுக்கு இன்னும் வீடியோஸும் கொடுக்குறோம் தமிழில் வீடியோஸ் கொடுக்குறோம் அதாவது இந்த குறும்பு பேர்றது தான் அது மாதிரி தான் அது வந்து ஃபன் அதனால் இவங்க நிச்சயமாக அதை கற்றுப்பாங்கங்கிறதுல எங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை அது பார்த்தாலே அழகாக இருக்குது நல்ல கிட்ஸ் இன்னும் ரெடி ஆகிட்டா பபி ஆகிட்டுருக்கேன் ஸோ அது வந்து நீங்கள் அதை பார்த்தாலே அதை வந்து அதில் குறும்பு பண்ணும் அசம் பண்ணும் தோணும் அதனால் நீங்கள் இப்போ மொபைல் ஃபோனை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே ராத்திரியில் எல்லா குழந்தையும் இப்போ பத்து வயசுக்குள்ளே இருக்கிற எந்த குழந்தை பத்து வயசு குழந்தைகள் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி அதை கற்றுக்கிற மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் அவங்க கற்றுப்பாங்கிறதுல எங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை இதையும் தாண்டி வீடியோ கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் லைவ் செஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ப்ளஸ் அந்த பாயிண்ட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸில் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்கும் கொடுக்க போகிறோம் சரியா ஆ குவாலிஃபிகேஷன் பன்னெண்டாவது முடிச்சுருக்கணும் ப்ளஸ் ஒரு குவாலிஃபையர் டெஸ்ட் எழுதணும் இந்த அந்த அந்த டெஸ்ட் வந்து த்ரூ ஆன்லைன் போட் யா சரியா இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸை கேளுங்க இது எப்படி உபயோகமாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த பேனலில் நம்ம கேட்